നമസ്കാരം സയൻസ് ചാറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇത്തവണത്തെ സയൻസ് ചാറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ചായാലോ ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ വിഷയം പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം തടയുക എന്നതാണ് അതുപോലെ ലോക സമുദ്ര ദിനാചരണവും സമുദ്രങ്ങളെ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക സമുദ്രങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ സന്ദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഭീകര വസ്തു എന്ന ഒരു ധാരണയാണ് നമ്മുടെ പലരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പല്ല് തേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷിൽ തുടങ്ങി എത്ര എത്ര പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുമായാണ് നാം നിത്യേന ഇടപഴകുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലേ ഇല്ല എന്നാവും ഉത്തരം എന്ന് തീർച്ച എന്നാൽ ഏതൊരു പദാർത്ഥത്തെയും പോലെ നമ്മുടെ വിവേചന രഹിതവും അനിയന്ത്രിതവുമായ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഇന്നീ കാണുന്ന തരത്തിൽ വില്ലനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് കച്ചിട്ടിറക്കാനും വയ്യ മതിരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും വയ്യ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കാര്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കരയും കടലും എന്തും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന സമുദ്രങ്ങൾ പോലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചവറ്റുകുട്ടയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് തടയാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ആ പേര് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ എളുപ്പത്തിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ആ പേര് കിട്ടിയത് മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി പ്ലാസ്റ്റിക് മാറാനുള്ള കാരണവും എളുപ്പത്തിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഭാരം കുറവാണ് ഏറെ നാൾ ഈട് നിൽക്കും വില കുറവാണ് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാണ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാക്കി മാറ്റി അതോടെ സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും ഒക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനും തുടങ്ങി പോളിത്തീൻ പി വി സി എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പെറ്റ് എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പോളി എഥിലീൻ ടെറിസ്റ്റാലേറ്റ് അതുപോലെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എഥിലീൻ ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളി എഥിലീൻ പി എം എം എ എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പോളി മീതൈൽ മെത്ത അക്രിലേറ്റ് പോളി പ്രൊപ്പിലീൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്തു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിലാണ് ആദ്യ സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ബേക്കലൈറ്റിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ലിയോ ബേക്കലാൻഡ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഫിനോളും ഫോർമാൽ ഡിഗൈഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പോളിമർ നിർമ്മിച്ചത് അതിനുശേഷം സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഒരു നിര തന്നെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു ഭൂമി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ ഒരു ചവറ്റുകുട്ടയായി മാറുന്നതാണ് പിൽക്കാലത്ത് നാം കണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒരാഴ്ച എത്ര പോളിത്തീൻ കവറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെറ്റ് ബോട്ടിലുകൾ പുറത്തേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊന്ന് കണക്കാക്കി നോക്കൂ ഇതിനെ അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ടൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന നമ്മൾ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുടെ അളവ് എത്രമാത്രം ഭീമമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എത്രമാത്രം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഓരോ വർഷവും പ്രകൃതിയിലേക്ക് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ ബാക്ടീരിയകൾക്കോ മറ്റു സൂക്ഷ്മ ജീവികൾക്കോ ഒന്നും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വിഘടനത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം ജൈവ വിഘടന വിധേയമാവാതെ നൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയിൽ നാശമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഭീകരനാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചാലോ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഡയോക്സിൻ പോലുള്ള വിഷവാതകങ്ങൾ അർബുദകാരികളാണെന്ന് വിവിധ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ മാലിന്യ സംസ്കരണ മാർഗങ്ങളൊന്നും നടപ്പാകാത്തിടത്തോളം കാലം പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചരമഗീതം രചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചില്ലറയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഓടയിലും അതുപോലെ കനാലുകളിലും ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് തടയപ്പെടും
അങ്ങനെ പല ജീവികളുടെയും നാശത്തിന് തന്നെ ഇത് വഴിയൊരുക്കും നൂറ്റാണ്ടുകളോളം മണ്ണിൽ നാശമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് ഒരു തലവേദനയായി മാറി കഴിഞ്ഞു എന്ന് സാരം ഇനി ജലാശയങ്ങളിലും കരയിലും ഒക്കെ വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ പല ജീവികളും ആഹാരമാണെന്ന് കരുതി അകത്താക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ആമാശയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദഹിക്കാതെ ആ ജീവികളുടെ ആമാശയത്തിൽ കിടന്ന് അവ വൻതോതിൽ ചത്തൊടുങ്ങുകയും ചെയ്യും കടലിലാണെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ പ്ലവകങ്ങൾ മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ നീലത്തിമിംഗലം വരെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഭീഷണി കൊണ്ട് വലയുകയാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് പസഫിക് ഗാർബേജ് സൈറ്റ് എന്നൊരു ഭാഗം തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്താൽ പൊറുതിമുട്ടിയ ഒരു ഭാഗത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിന്റെ ഭീകരത ലോകത്ത് എത്ര മാത്രമാണെന്നറിയാൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലെ ഈ കണക്കുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും ഓരോ വർഷവും ലോകത്ത് അഞ്ഞൂറ് ബില്യൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രതിവർഷം എൺപത് ലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് സമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അളവ് മാത്രം കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നാണ് യു എൻ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അൻപത് ശതമാനവും ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം വലിച്ചെറിയുന്നതാണ് അതായത് ഡിസ്പോസിബിൾ ആണ് ലോകത്ത് ഓരോ മിനിറ്റിലും പത്ത് ലക്ഷം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ പത്ത് ശതമാനത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഈ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നമുക്ക് എത്രമാത്രം തലവേദനയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കടയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒരു തുണിസഞ്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ ബാഗോ കരുതാം അപ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ഷോപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിദത്ത നാരുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് സ്കൂളുകളിൽ ബോൾ പോയിന്റ് പേനകൾക്ക് പകരം മഷി നിറച്ചെഴുതാവുന്ന ഫൗണ്ടൻ പേനകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഒരു കൗതുകം എന്ന നിലയിൽ വേണമെങ്കിൽ പേപ്പർ പേനകളുടെ ഉപയോഗവും ആവാം പേപ്പർ പേനകളിൽ വിത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പല പരീക്ഷണങ്ങളുമായി പല ആളുകളും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേനകൾ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരികയും അതൊരു മരമായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്ന ഗുണവുമുണ്ട് എങ്കിലും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ റീഫില്ലർ അപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ബോൾ പോയിന്റ് പേനകൾക്ക് പകരം മഷി നിറച്ചെറിയുന്ന ഫൗണ്ടൻ പേനകൾ ഒരു ശീലമാക്കിയാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എസ് എസ് എൽ സിയുടെയും അതുപോലെ പ്ലസ് ടുവിന്റെയും എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളുടെയും ഒക്കെ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ നാട് നീളെ തൂങ്ങുന്നത് നമ്മൾ നിത്യേന കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളുടെ ഉപയോഗവും പൂർണമായും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും നിരോധിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പാഴ്സലായി വാങ്ങുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ പാഴ്സലായി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് പാക്കേജിങ്ങിന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ടിഫിൻ ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ കാസറോളോ കൊണ്ടുപോയാൽ വീട്ടിലേക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ എത്തുന്നത് തടയാൻ കഴിയുമല്ലോ വീടുകളിൽ പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പാർട്ടികളോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം വീണ്ടും വീണ്ടും കഴുകി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസിന്റെ പാത്രങ്ങളും സെറാമിക്സിന്റെ പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോകളുടെയും പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂണിന്റെയും ഒക്കെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കളകളിൽ സ്റ്റോറേജിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറുകൾക്ക് പകരം സ്റ്റീലിന്റെയും ഗ്ലാസിന്റെയും ഒക്കെ കണ്ടെയ്നറുകൾ നമുക്ക് ശീലമാക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കൾ ധാരാളമുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ഒന്ന് ബദ്ധശ്രദ്ധരാകണം എന്ന് മാത്രം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതായത് സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രകൃതിജന്യ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും ഏറെ മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഇവയ്ക്ക് ചെലവ് കൂടുതലാണ് എന്നതും ലഭ്യത കുറവാണ് എന്നതുമാണ് പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന പല പദാർത്ഥങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ജൈവ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് മണ്ണിലിട്ടാൽ ദ്രവിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല അപ